这个世界之外，可能存在着高维生物，而我们生活的这个世界，可能只是他们用来实验的一块沙盘。他们就像在操作电脑一样，对这个世界进行着编程，创造这个世界的时间、空间，创造万物生长的规则。你这个想法太荒谬了，这怎么可能呢？在你来到这个世界之前，你相信人能够坐着飞机飞上天吗？相信隔着千里之外？还能够通话吗？你相信被切开身体之后，人还能活着吗？所以，这个世界还有很多未解之谜，等待着被我们探寻和发现。所以，洛西之所以能穿越，是因为得到了高维的科技。乐雪，他被混沌附身之后，能够拥有长生不老的能力，应该是被改变了维度，所以感受不到时间的流逝。所以混沌也是高维生物，应该是。所谓的混沌和时间之神，都是高维生物。时间之神在被混沌攻击之后，将自己的意识分成了三份，变成了我们三个人。那洛西呢？盘桓因为思念洛西，所以将洛西所在的世界时间重置了，还将跨维度的力量和道具给了他，以便他在遇到危险的时候能够穿越遇到我们。让我们保护他。这么说，是因为受到了盘桓的影响，我们才会再次遇见罗西，再次爱上他。那是你们，别算上我。你这个人心思这么重，谁知道你心里怎么想的？或许，罗西之所以能够穿越遇到我们，是我们感受到他遇到危险，所以。我们在保护他。如果你说的都是真的，一切都已经是被设定好的，那这可能就是传说中的宿命吧。可是，如果宿命真的存在的话，我们现在所做的一切，又是为了什么呢？我最不喜欢命中注定这个说法。是命中注定我要喝这杯水吗？在我看来。是我自己的意识驱使自己要喝完这杯水，是我想喝我才会喝，而不是命中注定我要喝我才喝。我命由我，不由天。真的不知道怎么办才好。怎么了？何莫他现在很难过，我怎么劝都没有用。早知道是这样，我就不应该让他那么早就过来，不应该让他那么早就知道你突然间就变了的事实。小雪，你跟我们一起回阅读吧，就好像以前。你从来都没有离开过，好不好？不行
，我也想回去和你们一起生活。可如今我不老不死，若是生活在都市，一定会引人怀疑。秦尚他们也来找过我。他们也想找到解决问题的办法，可最后的结论是，隐居山间是我唯一的选择。你先回去吧，我送你。出来说吧。小雪，我有话对你说。我知道你要说什么。洛西今天因为你特意来找了我一趟，我是真的希望你能够重新振作起来，不要再沉陷在感情中。你真的是这么想的？你在意我的感受吗？就在几个月前，我们还那么……何墨，历经千年。我不可能再将你当成恋人，但你仍然是我生命中一段非常重要的记忆。你问我在意你的感受，我在意，就是因为在意，所以我才希望你能够忘了我，去寻找属于你的幸福。没什么事儿。你就先回去吧。等一下，小雪，我能再抱你一下吗？若曦，何梦那边怎么样了？情绪还是很低落，但是小雪说会跟他说清楚的。现在只能希望于此了。小雪既然这样说了，那应该能解决好。怎么了？你去找小雪吧。是小雪告诉我，说你没找到他，问他有没有解决的办法。因为我很担心你啊。若曦，你相信命中注定吗？你就说你相信吗？嗯，不
不知道，可能相信吧。毕竟那么多人相遇，就是注定的缘分。如果这一切都是注定的，那我们所做的一切，是不是都没意义了？若曦，我们在一起的时间还剩多久？一个月。你可以不走吗？如果有一天你要离开你的家人、亲戚和朋友，你一定会特别难过吧？这里是你的家，如果离开了，肯定会非常的思念。我也一样，齐国也是我的家。还记得你之前说过，如果换做之前的我，肯定不会搭理赵鑫。作为一国之君，不应该纠缠于儿女私情，所以一直以来，我都不愿意正视跟他的情感。他的确很像我母。像那个当年护我于襁褓之中的母后，我看着赵鑫，经常会想起我的母后，想起杞国的战士，他们曾跟我一起消灭佞臣，征战沙场，用血肉之躯护我从十岁孩童，渐渐成为独掌朝政的君王。刹车事故的确是魏伟雇人做的，果然是他。庭审刚刚结束，法院判了无期徒刑，他的手下这一次也是树倒猢狲散。魏伟怕是也该兴不起什么风浪了。事已至此，你也别想太多了。放心吧，我没事。人都齐了，咱们赶紧走吧。嗯嗯。若曦，怎么没见到小雪呀、啊？啊，对呀、啊，小雪她身体不好，要留在这里养病的。她还养病啊？可是她看起来完全都好了呀。她不想被打扰，想留在这里好好休息休息。我们就尊重她的选择吧。走吧，走。
准备了啊，三、二、一。上班，爸妈，你们快过来看，这是什么？看，壁纸拿到了。嗯，我一拿到了就拿回来给你们看。看看看看，落戏，哎呦。怎么还唉声叹气的呀？时间过得真快啊！这一转眼间，小丫头都大学毕业了。这小人是干嘛的？可以杀他们吗？这是自己人。哎，你们俩玩游戏都玩一天了，不多做这两个游戏宅。可以升级是吧？跟你们俩说话呢。他是游戏宅，我我可不是。我看你现在跟他差不多。你可不要小看游戏宅，我们这是在练习兵法。对呀、啊。兵法？什么兵法呀、啊？啊，对，是我。啊，是吗？好，马上过去啊。嗯。你干嘛去啊？我请了教练到了，我要出去上课了。嗯。什么教练啊？武术教练，而且啊，不是一般的教练，是从特种部队退伍的。特种部队，他没告诉你吗？没有啊。跟我来这些是军事、农业、科技，还有政治的书籍。那那些呢？那些是秦尚收集的农作物的种子。收集这些干什么？秦尚统一天下，靠的是什么？武功高强。武功高强，最多也只能以一抵十。想要一统天下，靠的是治国之才。秦尚每天出去学习武艺，不仅仅是为了强身健体，更重要的，他是想把先进的训练技术传授给杞国的将士。而他收集的这些书籍，也是为了能够提高杞国的生产力和战斗力。对，还有这些，这些是杞国没有的，生产力却有极强的农作物的种子。想要打赢胜仗，靠的不仅仅是战略、谋略，更重要的，是有充足的粮食，能够攻击军队。想要缔造太平盛世，更重要的，是要满足百姓的日常粮食供给。我还以为他只是一根筋的愣头青而已。秦尚，他经常找我玩那些策略类的游戏，其实也是在学习谋略。洛西，说实话，秦尚终究是要回去的。可是现在不也不知道回去的方法，不是吗？其实，我们知道大概了。
。你们知道？你还记得吗？慕容羽粉丝会事情结束之后，秦尚和慕容羽在警局里面处理关于魏伟的事情，而我和你在门口聊天，我问了你一些关于穿越的细节。啊,啊的尖叫。然后就穿越了，眼睛一闭，然后就又穿越了。其实，你能够穿越，是和这个动作。这个动作？嗯。你看你手上的胎记，是不是和玉佩极为相似？我猜想，是不是胎记和玉佩产生了某种感应？在遇到危险的时候，就能够穿越。你是说，胎记和玉佩产生了某种感应？是。所以，在蓬莱车祸那一次，秦尚把玉佩给罗西，就是为了，万一我们要是真的遇到了什么危险，还能够靠穿越保命。之后，秦尚一直分心乐雪的事情，没有再问我关于玉佩的事。后来，乐雪的事情解决了，他便询问我有关穿越的事情。我呢，也如实告知了。罗西，之前你一直在探寻送秦尚回到齐国去的方法，是因为你急切的希望带乐雪回来。但是自从你和乐雪重逢以后，你就再也没有动机去这么做了，是因为你不希望秦尚再离开了吧？不行，秦尚他毕竟是一个强势的帝王，他不可能什么都不做就等待着回去的那一天，他也不可能会将主动权交给不能把握的未知。他已经知道回去的方法了，是一定会离开的。你手上胎记的颜色，是不是越来越淡了？虽然我不知道原因。但可以肯定的是，你穿越的能力不是无限次，你胎记的颜色会越来越淡，随后可能会消失，你便失去了穿越的能力。所以，做好他会离开的打算吧，好好珍惜接下来的日子。
。喂，何默啊。何墨啊，洛西，你来了，坐。怎么突然要去非洲啊？是因为小雪吗？并不完全是。做医疗援助是我从小的梦想。可是那里条件那么艰苦、啊。我是个医生，应该都需要我的地方去。虽然那边条件艰苦，但却比条件优越的这里能给我带来更多的充实。那你父母呢？他们同意你去吗？有些。人生就是不停的做选择，而选择的同时，也意味着放弃。我们要对比的，无非是选择带来的快乐和放弃带来的痛苦。对我来说，治病救人是快乐，和家人分离是痛苦。因为快乐大于痛苦，所以我决定要走。好了。你应该替我感到高兴才对。我一定会成为一个比我的院长、老爸更优秀的医生。看到你现在这个样子，我真的打心眼里替你感到高兴。何墨，祝福你。这可是我们这儿最上等的贡品，只有上仙才能吃得到。那，这是过敏药，一天三次，一次一片，记得吃啊真的要走啊？这才一早上不见，就跟丢了魂儿一样，真走了，舍得吗？不舍得又能怎样？嗯、你一会儿要去秦上那儿吧？本来早上是要过去的。正好接到你的电话，我就赶紧赶过来了。你们在一起的时间不多了，多陪陪他吧。罗西，无论做任何决定，不要有太多顾虑，遵从自己的心就好。OK， 很好，眼神看一下我，再来一张。OK。对了，慕容，这个是上次你帮网站拍的宣传视频，对方今天开始投放了，你要不要先看看？无论健康与疾病，或任何其他理由，都爱他、照顾他、尊敬他、接纳他，永远对他忠贞不渝，直到生命。好，好，知道了，谢谢啊。大号。
套都已经搞定了，你们怎么还不发？刚刚慕容羽的公司来电话，说他看了视频以后很不高兴，一直不点头。靠！喂，洛西，你怎么回事啊？回首依然望见故乡月亮。喂，洛西。慕容啊，呃，刚才晶晶给我打电话了。是视频宣传的事情吗？呃，好像是你们公司说跟之前的拍摄方案不一样，所以不允许我们公司播。嗯，你可不可以跟你的经纪公司说一说，通融一下呀、啊？喂。今晚你有时间吗？和我一起吃个饭吧。今天是七夕，我的生辰。你生日啊？你怎么不早跟我说呀？早知道我叫上郭燕、飞燕还有秦少，大家一起给你庆生啊。这是我来这里的第一个生日，我只想和你一个人过。陪你过生日，你把时间跟地址发给我吧。好。秦少，晚上慕容羽约了我吃饭。给我喝一杯啊！好。不好意思啊，慕容羽，我这边有点堵车。这个禽兽，一整天的，一个消息都不给我发喂，先生。
相见不如怀念，若是未曾遇见，怎会如？